Bella a tutti ragazzi, bentornati, questo è il quarto episodio del Partite Fantastiche dove trovarlo nuovamente su Match Day fuori My Club. Questa volta avevamo il Real Madrid, se no non vado errato, sì avevamo il Real Madrid con la maglietta sbagliata del, dell'Atletico Madrid, però non fa niente. È una partita molto avvincente che spero seguirete fino alla fine perché è stata veramente bella. A me piacciono questi, questi rimontoni, questi super ribaltamenti. Comunque oggi... Eh, 26 dicembre credo che caricherò questo video direttamente oggi quindi buon santo Stefano a tutti eh, i miei follower di nome Stefano tra 9 follower penso che uno Stefano almeno ci deve essere questo giocatore eh, che abbiamo contro non è un merito campione ma è stata veramente una partita dura con un avversario molto ma molto pericoloso soprattutto in avanti attendiamo l'avvio della partita e allora questa partita io l'ho fatta qualche giorno fa penso una settimana fa non mi ricordo esattamente come come si è evoluto il punteggio ecco però mi ricordo il punteggio finale quindi diciamo che anche per me Sarà un ripasso un po' di tutto il gameplay che c'è stato quel giorno, ecco, io ho sistemato la squadra con un 4-3-1-2 in cui le due punte erano Benzema e Hazard con Isco trequartista alle spalle, centrocampo molto, diciamo, pimpante con Cross e... Mm, non mi sovviene l'altro centrocampista comunque lo vedremo nel corso della partita mediano Casimiro difesa a 4 con 3 DC in cui Sergio Ramos e Baran con a supporto non ricordo se Nacio o mm, Eder Militao e come terzino eh, se non ricordo male ehm, Ah no, ecco l'altro centrocampista Valverde, ecco, e Carbal come terzino destro. Eh, classiche avanzate, tra, tra cui contropiede al trequartista, con ancoraggio al trequartista, difensivo al, al terzino. Comunque dovrei evitare di mettere terzino al, eh, difensivo al terzino perché alla fine non ha senso. Metto 4 DC e vaffanculo. Eh, ma non voglio mettere 4 DC perché sarebbe tipo parcheggiare il camper fuori dall'area di rigore eh, e quindi niente la partita già è al nono dopo questa corposa spiegazione sul metodo di gioco che ho utilizzato però non si sa mai qualcuno vuole giocare con Real Madrid con questa formazione ecco vedete la formazione avevo messo erroneamente Benzema sulla destra ma essendo Benzema un destro la sua posizione naturale è a sinistra e Hazard essendo sinistra la sua posizione naturale è a, a destra quindi li ho invertiti perché avevo fatto sta cazzata e comunque il nostro avversario parte abbastanza um, temibile in avanti qui ottiene un, uh, un calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore appena fuori, vabbè, saranno 30 metri dalla porta comunque fa questo passaggio alto che innesca Gritzman che la mette in mezzo ma la difesa ha la meglio sugli attaccanti spazza e trova il buon un TT a difendere bene l'area di rigore e lui continua ma la difesa sbroglia abbastanza bene al che Busquets recupera e lancia in avanti ma eh, riusciamo a sbrogliare la matassa e con Benzema alleggerire un pochettino la manovra lui si diventa molto bene eh, cerca di, di seminarmi ma realmente eh, finisce per fare qualcosa di boh, inefficace perché io ero abbastanza lontano ma comunque eh, parte Griezmann parte Griezmann da solo sul filo del fuorigioco e mette una palla eh, assolutamente morbida e mh, poggia la cappella eh, sopra mh, diciamo non vi dico cosa eh, di, mh, del nostro portiere e lo trafigge e l'1-0 che diciamo galvanizza il nostro avversario che con Anzu Fati non riesce fortunatamente a raggiungere il pallone in profondità e noi usciamo con una bella manovra in questa partita c'è stato veramente pochissimo lag infatti si vede che i giocatori sono molto pimpanti 
vedete come le palle e i giocatori si muovono bene, non sono tipo immersi in un campo di burro in cui tendono, cercano di uscire da, dalla melma, vedete come sono belli i pimpanti, infatti è così il pimpante nel belè che dà una bellissima palla a Messi che la appoggia eh, sicuramente eh, non con i piedi, eh, nuovamente al, eh, al buon ehm, Courtois che in queste due palle non ha fatto un cazzo forse ancora non ha fatto neanche una um, parata eh, ma tant'è che questa è caratteristica dei portieri, dei portieri difensivi stare eh, come dei, dei, dei burattini in aria tra i propri pali e non uscire neanche se arrivasse Gesù Cristo a, a salutarli comunque sempre lui macina eh, gioco De Jong eh, scambia con eh, Ansufati, la dà eh, a Messi che si propone e schiaffa il 3 a 0 eh, al colpevole, dobbiamo dire eh, colpevole Courtois che raccoglie la palla dal sacco, ten tento un, uh, un timido una timida reazione ma nulla di fatto a galvanizzato al 3 0 lui inizia un po a cercare la giocata lui è ormai sicuro di aver vinto questa partita pensa di aver trovato un avversario non dico debole ma già debole infatti penso, penso che lui avesse sperato che avessi messo il um, l'elastico ma eh, non so sarà un po il mio carattere quello di non mollare mai e vince, eh, vincere o perdere ma eh, giocare fino all'ultimo tentiamo con eh, il nostro centrocampo di avanzare un pochino e dare la palla agli attaccanti ma questo non funziona il portiere rinvia sulle, sulle gambe di, di benzema qua lui furbescamente eh, tenta di, di avere la di rimessa laterale ci riesce ora la mia squadra eh, prende un po' più di confidenza con l'area avversaria infatti finalmente usciamo e Benzama lestamente la insacca alle spalle del, dell'immobile Ter Stegen e qua un po' la speranza mi si era accesa lui tenta il lancio, becca Anzufati benissimo ma finalmente Courtois si sveglia dal letargo e, a, a, e opera una bellissima parata sul primo palo che regala questo calcio d'angolo agli avversari che lo battono molto bene ma fortunatamente un difensore era pronto lì appostato a raccogliere Benzema si fa strada in difesa ma è solo contro due giocatori, due difensori, penso che abbiano messo una marcatura stretta, almeno due, due difensori a marcare il singolo attaccante, quindi ho avuto, non ho avuto una vita facile con l'attacco, non so, la difesa era abbastanza messa bene in campo, intanto finisce il primo tempo, abbiamo noi il 31% di possesso, Abbiamo fatto, mi pare, un tiro solo in porta o due, penso un solo tiro in porta. Vediamo se si toglie sta, sta cazzo di scritto a tendere. Possiamo vedere quanti tiri in porta abbiamo fatto, anche perché non posso andare indietro e controllare che cazzo abbiamo fatto. Va bene, ok, il nostro avversario stava andando a fare una pugnetta in bagno. Eh, decide di fare passare, no anzi il nostro avversario ha deciso, ma io non ho fatto in tempo a leggere i nostri tiri in porta, ma comunque saranno stato uno, massimo due tiri in porta tutto il match, un eh, possesso palla tutto a pannaggio del nostro avversario, comunque ci mettiamo di buona lena, faccio un passaggio a dir poco sconcio e osceno, eh, con il giocatore completamente storto, ecco nuovamente spazzo, eh, perché qui forse si inizia a, a percepire un po' di lag, perché vedete i giocatori come sono più lenti? Sicuramente è una mia eh, teoria, una mia ipotesi, che i giocatori ostino eh, una volta eh, ciascuno per tempo. Quindi, è perché mi è capitato molte volte nel primo tempo di subire parecchio e nel secondo tempo ribaltare, o viceversa. Quindi credo che la connessione sia alternata tra i due giocatori. Mi posso anche sbagliare. 
Comunque, il nostro avversario che tenta di realizzare il 4-1 per mettersi un po' sul sicuro, Anzu Fati propone a Mandi per Griezmann che non segue l'azione, si addormenta, eh, la sua difesa che spazza bene ma non so si apre e non riesce a intercettare questa palla. Noi diamo una bella palla in avanti, bella, cioè bella volendo proprio esagerare, ma c'è una fase molto confusa della partita in cui io praticamente butto la palla avanti con tutto, con tutto me stesso. Lui non fa una bellissima difesa del pallone e lesto, lesto, eh, Benzema nuovamente si ritrova con la palla pronta a essere spinta in rete e realizzo il 3 a 2 che mi dà ancora più speranza questo avversario in avanti cerca di costruire qualcosa il mio avversario che è ancora fino a questo punto non si è visto granché in avanti non quanto nel primo tempo cerchiamo come sempre di sfruttare il centrocampo per ripartire ma eh, il Bombaran a iniziare questa azione di contropiede con la nostra squadra che non conclude bene quello che era iniziato con Baran, ci difendiamo ancora bene, ottimo colpo di testa ad allontanare, il nostro avversario dialoga molto bene e noi e con grande affanno riusciamo a risolvere. Benzema dà una palla vagante per il buon Hazard che sbatte sulle chiappe dell'avversario. Ancora Benzema che dà ad Hazard che si gira, tenta di metterla in mezzo, forse era meglio se avessi tirato, ma comunque è andata così. Sfuma questa, ennesimo, questa ennesima bella azione e ripartiamo. Tony Cross per Isco, Isco si gira e aspetta il movimento degli attaccanti che avviene ma purtroppo eh, il nostro fantastico Hazard non riesce a concretizzare come sempre Hazard purtroppo che soffre un po' di finalizzazione comunque Benzema prova il tiro eh, deviato dal difensore nulla di fatto al rinvio del portiere molto profondo e... Ennesima, scusate ho perso il filo <ride> e, ho guardato l'orario e ho perso il filo comunque eh, il nostro avversario che con R2 cerca di difendere la palla ma non riesce sradichiamo la palla e facciamo scattare il buon Benzema sul filo del fuorigioco eh, tenta un rientro ma viene prontamente fermato ma ci rimpossiamo della palla con un'ottima scivolata e il buon Benzema sigla la sua tripletta con l'ennesima palla bagante in aria quindi ottimo rapace questo Karim Benzema quindi abbiamo recuperato questa partita da un pesante 3 a 0 ad un eh, diciamo più giusto 3 a 3 qua decidiamo di eh, applicare una strategia eh, consigliata dal, dall'amico Nico Sigolo che arrivato a questo punto lui mette il gegen pressing e quindi tenta proprio di braccare l'avversario che ormai penso si trovi in, in difficoltà mettiamo tutta la squadra difensiva e, credendo in un suo kick off glitch ma non, niente di fatto riportiamo, riportiamo la squadra a livello di pressing normale Tenta uno scambio veloce ma non riesce, noi con Casemiro eh, intercettiamo, lui prova un tiro che avrebbe meritato forse migliore fortuna per il nostro avversario, ma bene così che Courtois intercetta e rilancia per il buon Benzema. Tony Cross passa per Hazard, Hazard eh, passa la palla per, in profondità per Benzema che non coglie l'attimo e si fa anticipare al difensore. R2 Power in questo caso con Anzu Fati che perde l'attimo e perde anche la palla noi che ci distendiamo con Isco che dà una palla bellissima per, per l'attacco Benzema che trafigge per la quarta volta il buon Ter Stegen e 
andiamo proprio ad esultare in faccia gridando al nostro avversario che abbiamo ribaltato la partita e che andremo molto probabilmente a vincere questa partita ecco i nostri campioni che si allontanano ehm, felici per questo 4 3 insperato che sinceramente non neanche io credevo potesse succedere cambiamo il nostro centrocampo perché si era veramente spompato parecchio e eh, continuiamo a giocare questi ultimi, eh, questi ultimi minuti del, del gioco in cui lui si butterà sicuramente in avanti Anzu Fati che conclude debolmente e il buon Courtois che intercetta e tiene la palla tutto il tempo necessario per far scadere il tempo rilancia, rilancione per Benzema che quasi non ribeffa per la quinta volta il buon Ter Stegen la partita finisce sul 4-3 un risultato davvero sperato dopo il primo tempo ma quell'unico gol del buon Benzema ha dato via a questa bellissima rimonta che spero vi sia piaciuta. Con questo vi lascio e spero di poter pubblicare domani o dopodomani l'ennesima eh, partite fantastiche dove trovarle. Ciao a tutti e ancora auguri!